Y el sábado a las 5 empieza el primero. Es, es el primero. Es el de guerrilla. El siguiente programa puede contener eh, imágenes sensibles. Vale. Que pueden ofender a la gente. Bueno. <risa> Que puede ofender a la gente. Eso es un mensaje que está ya para siempre, ¿no? Permanente, ¿no? A ver, si lo escucháis muy bajo, me lo decís y lo subo, ¿vale? Buenas, Jace, ¿qué tal? Buenas, Mario. Lo subo un poco más, ¿ok? Vale. And the Sonic the Hedgehog Symphony Orchestra. Más así. Marta de Forrana. Just wait until you see what we have planned for the end game. That is all I'm allowed to tell you right now. This is just the start okay. of a big summer game fest weekend of news and updates for fans, including live streamed events from publishers like Xbox and Bethesda, Square Enix, Ubisoft, and more. You can head right now to summergamefest.com to track all the events. Espérate, jefe, espérate, a ver qué hace, coño. Espérate, hombre. Se acaba de empezar. But today, we kick things off with a big 90-minute cross-industry showcase meant to put platforms and rivalries aside. Ah, he hecho 90 minutos. Updates and news for you, no matter if you play on Nintendo Switch, PC, PlayStation, or Xbox. The biggest games in the world will be here. Perfecto. Ya está, ¿no? Ahora sí, ¿no? Ya está. Ya está. Si falla algo, lo desconectáis y lo enchufáis y ya está. ¡Hombre! El próximo juego de Gearbox y 2K, a ver. A ver qué... A ver... Alien Colonial Marines 2 No, no es eso, eso no es Borderlands 4 Borderlands 4, ¿eh? ¿Tiene pinta, no? No, no, no puede ser, ¿no? No tiene pinta Es el Sadi, pero no, no creo que sea... O pues sí No creo, ¿no? Van a sorprender. No, creo que no es. Creo que no es. <ríe> ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones? Un puto pony. Un pony, digo, un... Un... Esto. Wonderlands. ¡Ah! Entonces es como una... Es, es un... Es de... Es del universo de... De... De Borderlands. Es del universo de Borderlands. Buenas, Alejandro. Sí, un spin-off, exacto, un spin-off. Es un looter shooter, evidentemente. Some fantasy elements inspired by Assault on Dragon Keep, which was the Borderlands 2 DLC that was beloved by the devs, and so this kind of inspired Wonderlands. Uh, now, I think the, the elephant in the room is, is this a Borderlands game? Is it not? How does it relate? So it actually isn't. It's its own standalone game. Um, and people that love Borderlands are going to find lots of elements to love about Wonderlands, but it's its own thing. Yeah. Tiny Tina's got her own thing going on now. Um, so it's got... Its own mechanics, there's spell casting. You can customize your character this time, which is super exciting. And um, yeah, so if you love Borderlands, you're gonna find stuff to love in this. And if you've never played a Borderlands game, this is a great place to start. 
Okay, well, Tiny Tina gets her own game, which is fantastic. Yes. What is her, her role? Why does she get her own game? So she is your bunker master. Um, she is kind of guiding the narrative and changing Pero the no entendido. Wants, um, ¿Han dicho si es un FPS? And she's just taking si no han dicho, no lo he escuchado. Uh, which is an amazing cast. Yeah. Um, through this wacky world, uh, and she's taking you on an adventure to defeat the Dragon Lord. Lo estoy viendo como lo transmite YouTube. En principio sí, en principio sí va a 60, pero no lo sé. Um, hopefully this summer, yeah. um, and you can find out a lot more at playwonderlands.com if you'd like. Okay. Um, este verano yes, sale. Stay tuned for updates. All en right, serio. Tan pronto. Yes. Thank you so much for joining a next year. Person. Next thank year, uh, verano del año que viene, entiendo. Next right, summer. Well, uh, now vale, vale. Verano del año que viene. New game announcement. This one you probably are not expecting. A classic 90s franchise is coming back to life as a grid-based tactical strategy title for Steam on Va suave, PC. hombre, por supuesto. Aquí siempre lo mejor. Trailer. I hope you'll enjoy it. Hombre, los de los los de Steel of Rage. Ah, coño, esto es... son los de Metal Slug. Metal Slug, ¿no? Sí. Metal Slug. Metal Slug Tactics se llama. Se llama Metal Slug Tactics. Molan, las secuencias de animación molan. Están guay. Sí, exacto. Estilo anillos entero, sí, es cierto. Es verdad. Dotemu, creo que los desarrolladores son los de Steel of Race 4, creo. Dotemu. Dotemu. No. Kojima. Kojima. Hostia. Kojima. Kojima. How are you doing? How are you feeling? No, How are no things creo. right now uh, over there in Japan? Tokyo, Espectacular! En la foto estaba mirando a Kojima, sí, sí. Estaba mirando a Kojima, por eso estaba tan feliz. Let me ask you, as a creator, how has this past year impacted you? ¿Cómo os ha impactado como desarrolladores? ¿Cómo今自分がいる世界を見て、で、実続きで5年後、10年後、20年後どうなるかっていうのを考えながらそこにエンターテインメントを加えていって、ま、作ってたのが結構その10年後、20年後にあたってたりっていうのがあったんです
por el COVID ha tenido que repensar su forma de crear la, los juegos. Como después del 11... Well, I know we are all very curious about what the next era of Hideo Kojima Entertainment is going to be. Um, I, I don't know how much you can say, but can you give us any sense of, of kind of where your mind's at right now, what you're thinking about some of the themes or the ideas? Mostrar un trailer, un trailer, ¿no? De su próxima creación o algo, yo que sé, un tease. Dice que después del COVID ha tenido que, que adaptar ¿no? lo que piensa, la forma de crear sus cosas, igual que después del 11S. Sí, entiendo lo que dice. Dice que, que lo que pasa en la vida real pues le cambia el... Con, eh, Puede cambiar su, cambiar su forma de, de ver las cosas, ¿no? es lo que entiendo. Fair enough. I tried. Uh, well, Mr. Kojima, honestly, I, I really do appreciate you making the time to stop by and just say hello to everyone. Uh, we miss you, and we can't wait to see what you're working on uh, next. So, um, thank you. O sea, que no van a mostrar nada. O sea, lo ha traído simplemente para charlar. En serio. Hijo de puta, podías saber aprender a hablar inglés para los años que iba ya en la industria, coño. Actualización para PS5. O sea, versión para PS5 de Dead Stranding. O un DLC. O un DLC. O sea, versión para... Actualización para PS5 o, o un DLC. ¿Esto qué es? ¿Del estilo de Metal Gear? En plan Sigiro, ¿no? ¿Qué quiere meter? Eh... ¿Sabéis? ¿Quiere meter el estilo Metal Gear a Death Stranding? ¿Sabéis? Tiene pinta, ¿eh? Poned, poned a, a Solid Snake en, en el personaje este. Poned a Solid Snake. A ver. Frágil. No me lo creo, no me lo creo, no te escondes en la caja, no me lo creo, no me lo puedo creo, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, ¿te vas a esconder en la caja? No me lo puedo creer, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, innovador tío, espectacular Y la música del estilo, ¿sabéis? La música es muy, de, es muy del estilo de Metal Gear Me cago en Dios. ¿Y qué? ¿Y quién te coge crack? He retrasado. Hostia. ¿Qué pensaba que la...? Ahora le da la vuelta, ¿no? Ah, no. Ah, vale. Es un guiño, evidentemente, cojones. Es un guiño, evidentemente. Pero va, madre mía, en fin, de verdad. Director's Cut. Snyder Cut. La madre que me parió. Madre mía. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. There you have it. 
Death Stranding director's cut finally confirmed. No, no, no. <laughs> I'm told the oh, full reveal asking. is just weeks away. Stay tuned. All right, next. It's my honor to welcome to Summer Game Fest a legendary actor who dedicated a whole episode of his Disney Plus show to exploring the world of gaming and has been Hasta guay, coño, el, el pequeño guiño a, a Metal Gear, coño, está bien. Here at Summer Game Fest. Jeff Goldblum, how are you, my friend? Thank you Hostia, so much. Hostia, el de Jurassic Park. J Joffrey or Geoff or uh, sorry, uh, I think it's Je I think it's Jeffrey. Hey, maybe it's Jeff. Hi, 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 Jeff. Uh, thank you so much, sincerely, for having me here. I'm thrilled to be here. Hey, I was watching your show, um, and I was wondering uh, if there might be some video game world premieres, as you say. Uh, and sure enough, yeah, uh, 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 there, there is. There is. Yes, we do like our world premieres around here. Any chance you uh, brought one with you today? Well, it's funny you should say that. Yes, Jurassic you World. Say, uh, uh, yes, I do. Uh, if you don't okay. mind, I've uh, got something here. I'm going to read it on this. There's a little bit of a teleprompter. Más interesante si se le cuenta euros. Because I don't want to get it wrong. I want to, I'm very meticulous about this. So here's a dramatic reading of this game announcement. Ready? I'm going to make the game announcement right now. Hello, I'm here to welcome you to a very different world. It's going to elevate you to new heights. It's going to submerge you to new depths. Maybe even challenge you to a ver. control a ver qué presenta. Actually, it's going to certainly challenge you to control chaos. It's a world um, so-called evolved. Take a look at the you guessed it, world premiere. World premiere, pre-render for Dutch. Cuidado, eh? In engine. We ignored all the warnings. Mira, es Jurassic Park, ¿no? Un juego de de Jurassic Park. O básicamente un juego de dinosaurios, sin más. Ah, es Jurassic. No sé qué dos. El juego de estrategia este de gestión. ¿Sabéis cómo se llama? ¿Cómo se llama este juego de... Que lo jugué, coño. Eh, Jurassic Evolution o algo así. Jurassic Evolution 2. O algo así. ¿Sabéis de qué juegos hablo? O Jurassic World Evolution o algo así. Estaba guay, eh. La verdad es que lo jugué bastante, eh. Jurassic World Evolution 2, eso es, eso es. Estaba bien, ¿eh? Estaba bien. Lo jugué bastante, lo jugué, yo no sé, lo, lo jugué fácilmente, lo jugué unas, unas 15 o 20 horas, ¿eh? En 2021. Está guay, ¿eh? Para todas las consolas, menos para Switch. Oye, sinceramente va bien de, de World Premiers Para lo que yo me esperaba, eh Para lo que yo me esperaba Una canción Yuhu. Uy. ¿Escucháis eso? Es el copyright. Escucho el copyright. Lo escucho ahí. De momento no. De momento está siendo ya mucho mejor. De momento está siendo mucho mejor que el año pasado. El del año pasado fue horrible. Ah, aquí es la banda sonora de este juego, ah, amigo. Ah, aquí es la banda sonora de este juego, ah, amigo. Uy. Espera, te voy a poner esto. Te lo ponga.
Perfecto, esto es lo que yo quiero. Un concierto. Vaya mitad de juegos. Joder, están bien, coño. El, el, el juego así para que evolucione este está guay. No creo. No creo. No, no, yo... Yo tampoco tengo pensados. No son juegos que me... Que me apasionen, la verdad. El Borderlands, por ejemplo, no me, no me llama tampoco. Perfecto. Hasta luego. Vale. Thank you, Michelle. Uh, Sable will be released on September 23rd this year. That's some news for you. And to learn more about this amazing game, watch the Tribeca Game Showcase. That is tomorrow, where Sable was named an official selection of the Legendary Festival. Now, today is just the start of Summer Game Fest. Day of the Devs with I Am 8-Bit and Double Fine will immediately follow the live show today. And there are more events coming all weekend and all month. Ya solo ha salido play, eh, de The Stranding, de PlayStation y, y PC. El resto ha sido multiplataforma, no jodáis, tío. Right now, though, we're thrilled to announce the upcoming Western release of a spectacular 3D massively multiplayer online role-playing game. Chino. Welcome to the Juego world Chino. of Lost Ark from Smilegate RPG. And Amazon Games. Ah, de Amazon. Hostia. Por la estética pensaba que sería chino. Es de Amazon. Hostia. Ah, isométrico. Ah, vale, es un juego antiguo ya. Pero Amazon lo trae a Occidente. Ah. Y con vista isométrica, pues, esperaba que fuese algo al estilo más clásico MMORPG. Pues no lo conocía. O sea, ni de nada, o sea, ni, ni de oídas. Este bicho parece sacado de Monster Hunter. Pues básicamente lo que hace Amazon es editarlo. Editarlo y traerlo a Occidente, básicamente. Qué guapo, tío. Tiene algunas partes muy chulas, tío. Algunos diseños son guapísimos, eh. Joder. Dura 90 minutos. Si no me equivoco, al principio he dicho que dura 90 minutos. PC. Amazon Games, eh. O sea, es un EMO, pero con vista isométrica. Podéis descargar, si sois de miembros Prime Gaming, tenéis para descargar el Battlefield 4 y el Batman. Además, también podéis suscribiros al canal gratuitamente, ¿sabéis? Si, si tenéis Amazon Prime. Este kickoff show no sería posible sin los miembros de la Prime Gaming. Folks believing in my vision for a new way to bring you the news this summer. So head over to gaming.amazon.com to check out all the perks and free games which change every month, but you get to keep them forever. Esto es que para miembros de, de Prime, quienes sean Prime, aparte de suscribirse a un gratis a un canal, eh, pueden descargarse de aquí, que a X tiempo van, van sumando 
aparte de juegos, van sumando contenido o yo que sé, skins o tonterías para distintos juegos. Empecé, claro, empecé. Okay, right now I'm honored to Call be joined Duty. by Johanna Ferris, the new GM of Call of Duty. Johanna, it's so great to have you with us here on Kickoff Live. Everyone is so excited about what Call of Duty has been doing with all these seasons. And I know, uh, looks like next week, June 17th, season four. Yes, we're super excited. We're super honored to be here. So es verdad, de momento no hay rumores del nuevo Call of Duty, es verdad. No hay rumores ni siquiera del nuevo Call of Duty, que yo haya visto. Yeah, no, you've been, I mean, I know season three, it was like, you know, Rambo, Die Hard, now, I, who knows what's in store for season four, but you guys, you know, continually update the game now with new stuff. Uh, season four is coming next week. What can you, uh, this is first info on it, so what can you tell the fans watching around the world? Yeah, we're stoked. It's jam-packed with new content across Cold War and Warzone. You know, you've got new weapons, we've got new maps, we've got badass new operators. Um, I'm super excited about the hijacked gulag. We've got expanded zombies content for everybody who loves that part of, you know, the gameplay experience. So we're thrilled and I'm excited to, to bring it forward a little bit here today. I know, we've got uh, the first look world premiere trailer of uh, season four. So uh, let's take a look at that now. Está siendo un evento mucho mejor que el año pasado, eh. Claro, las expectativas están tan bajas. <ríe> Son tan bajas las expectativas que ya. <ríe> 6 vs 6 y 12 con, contra 12. Son escenarios competitivos. ¿Esto está ya? ¿O se estrena ahora? Esos escenarios 2 contra 2, 3 contra 3 y 6 contra 6. Porque yo estoy yendo más a hacer competitivo. Wow, 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 wow. Zombies. Es que esto es para Cold War. You first joined Activision to run uh, Call of Duty esports, and we're going to talk a little bit now about uh, what is. Ah, es la cuarta temporada de Cold War. Of, uh, Warzone, which is going to start claro. on June the 22nd. Uh, claro, claro, claro. Me he confundido. Yeah, we're claro. super excited about it. It's really a new way for us to highlight competitive Call of Duty. You know, we've got great success going with Call of Duty League, and now we've got. Some of the biggest names in gaming battling it out in Verdansk for what will be the biggest prize pool in Warzone um, <coughs> since it's launched, right? So um, we'll talk a little bit about what that entails, but no, custom sí. lobby experience, para decir eso, 150 eh? player to a side squad. Me parece bastante so pronto para decir eso. Let's see how they uh, kind of rally here. Dudo mucho que va a filmarte a God en ningún momento. Very soon, June 22nd. Uh, looks like. Looks like Twitch Rivals is going to be a part of this. Yeah, we are honored to be in partnership with Twitch always, right? But certainly here with World Series of Warzone and partnering with Twitch Rivals, who's already done so much um, to really put competitive Warzone on display. So couldn't be in better partnership there. And uh, we're excited to have everybody tune in. Yes, uh, there is one thing, though, that everyone has been talking about online, and that's uh, who the captains are going to be uh, for the structure of, uh, of the World Series, or at least for the first event. Yeah. Um, I understand we've uh, así, getting a little bit reveal here. Aunque tuviese éxito, aunque yeah, el Battle Royale de Battlefield tuviese the, éxito, the aún así, come, um, uh, like I said, no mataría a God. Son estilos muy distintos. Muy distintos. Eh, Battlefield y, y God, right? really yo pienso que, vamos, eh, son estilos muy distintos y ya está. To really level up what it means to really battle it out. So, uh, couldn't be happier with some of these names, many of whom also hail from the Call of Duty League yes. family. Um, and I'm excited to see who kind of takes the cake here. We'll see. I was going to say, they're all be battling out uh, in just a couple weeks on Twitch Rivals. Well, it's really exciting uh, to see how much uh, you know, Call of Duty is growing into this kind of year-round experience for everyone. So Swag fun. es un cabrón. I can't wait to see where you're going to take it. And I know o sea, un, un, es una máquina, el cabrón. Mainline game coming later this year too, right? Indeed, indeed. More details to share yes. later on, but uh, Sledgehammer Games is you know, going to bring forward something truly incredible. So we're excited. 
All right, we tried, guys. <laughs> there will come a time and a place for that. All right, Johanna, thank you so much for joining us. We thank really you. appreciate it. All right, we've got lots of Summer Game Fest kickoff to go, but right now we've got a surprise guest joining us. Buah, like otro Canadian, invitado sorpresa. Ryan Reynolds. Hey, Ryan. No sé, a Ryan Reynolds. Oh, thank you, Jeff. Deadpool. And hello, Summer Game Fest. Now, I, I know what you're thinking, and no, I'm, I'm not here to announce I'm the star of Elden Ring. I think. Instead, no, I'm making a, I'm trying to talk about good old fashioned movies. Madre mía, lo de Elden Ring, chaval. Dice que no, que no está ahí para anunciar el Den Ring. Sí, está delgadito, sí. Está delgadito. Está delgadito, sí. Creo que su... Esta es su, su nueva película, esta que es... Es como si, es como si fuese eh, un videojuego. Son NPCs. Básicamente son NPCs. O algo así, de ese estilo. Yo qué sé. Está, está en el mundo virtual. Exactamente. ¿Sabéis a quién me recuerda la, la chica? La chica me recuerda Me recuerda a la chica de Dave McRae A la de Dave McRae 2 Hombre, ha salido Ninja ha salido Ninja y, y, otro, y otro streamer. Ah, vale. Son streamers. Vale. Vale, salen... Salen streamers famosos. Vale, vale. Sí, hubiese sido la polla que salirse a Auron Play, tío. <risa> hubiese sido la polla, tío. Auron Play en el, en el trailer. Ryan had to say it, I can't say it yet. All right. Uh, up next, it won multiple awards at the Game Awards, and among us, just keep Esperemos going. Esperemos ver algún día. Eh, ¿Os imagináis que salga una peli? <risa> ¿Os imagináis? Dentro de 8 o 10 años. No, el SK Poda yo no, eso, eso es no. Aparte, el SK Poda salió en, en Cyberpunk 2077. Si sabéis, acuérdate de nosotros, por supuesto. Por supuesto. Siempre estuviste ahí, siempre estuviste ahí. ¿Esto qué es? of fun ahead and speaking of among us last year you may remember the very rare jeff Keeley mask was available as a twitch drop around the game awards never to be seen again in fact i often hear on twitter from people who get booted from games with the mask because una máscara uh, una máscara de jeff Keeley para el among us the mask is back just head to twitch connect your account and watch 15 minutes or aún me acuerdo cuando estabas en mixer si sí, es verdad own, tío es verdad Hijos de puta, bien que son me jodieron ahí un año y medio que estuve en, en Mixer, cabrones. Si no fuese por Microsoft ahora mismo sería posiblemente uno de los streamers más famosos de España, posiblemente. Yoshida. Este al menos es el inglés. No es como... Vale, ahora van a presentar un juego exclusivo de PlayStation ahora. Finji, 
Ahora, ahora sí que me compro una PlayStation 5. Ahora sí. Estaba dudando. Esta mañana estaba pensando que me la compro o no me la compro. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí que sí. Ahora sí. Va a estar disponible después del evento en PlayStation 4 y PlayStation 5. Soul and Sacrifice, un nuevo juego. Soul and Sacrifice... Es de los creadores de... Vale, es... sé quiénes son. Vale, es de los creadores de... Sé qué juego es. Pero no me acuerdo el nombre. Creo. Creo que sé qué juego es. Es un juego que, que, que salió estilo, estilo Bloodborne. No me acuerdo ahora mismo cómo es. Esto. Eso. Salta al Santuario. Esos son. Esos son. Esos son. Vale, entonces es un No me interesa. No me gusta este, este estilo. El apartado artístico no me gusta. El apartado artístico. No me gusta. Ah, cooperativo y online. Local y online. Víctor, ¿qué pasa? A mí visualmente no me gusta. O sea, no es por lo oscuro que es. Es por... En 2022 para PlayStation 5 y PS4. Sky Studio. Este es exclusivo temporal. ¿Tú sabes lo que pasa a la madre de Tenerife y sus niñas? ¿What? ¿Y eso qué es? ¿Quién es? No sé quiénes son. ¿Qué le pasa a la madre de Tenerife y sus niñas? No sé quién, ni quién es Tenerife ni quiénes son, ni quiénes son sus niñas. ¿Lo de las niñas desaparecidas? Sí, ha salido con tres o cuatro juegos. No, no tengo ni idea. Simplemente sé lo que, lo que hay, ¿no? Que están desaparecidas y ya está. Ah, este juego no es nuevo, ¿eh? Este no es nuevo. Este no es nuevo. ¿Han encontrado el cadáver de una de las niñas? Mm, qué putada. Qué pena. Mola, me gusta, me gusta. Si tiene una jugabilidad, me gusta. Pero este, este ya se anunció hace, hace ya medio año o, o por ahí. ¿eh? Este, ya se, este ya tiene anunciado un tiempo. Sledgehammers, swords, axes, you name it. And it comes from Torn Banner Studios in my hometown of Toronto, Canada. Here's a look at the launch trailer for Chivalry 2, which you can play right now. ¿Cuál, cuál? ¿Qué juego? No lo he entendido. Ah, Chivalry. Chivalry 2. Ah, vale, vale, vale. Chivalry 2. <risa> ¿Lo habéis jugado el Chivalry? El, el, uno fue muy, el uno fue muy sonado y tal. Pero no... No sé. No, no me llama lo más mínimo. El uno. Que es multijugador, ¿no? Que es multijugador y es X bando contra X bando, ¿no? Y tienes que, que atacar, ¿no? O defender, eh, o defender la base. 
Pero, pero está disponible en la beta. No el juego completo, ¿verdad? Ahora está disponible en la beta, ¿verdad? cuatro jugadores. Eso sea 32 contra 32. Toma, la cabeza tiene una cabeza. A la cabeza. ¿Eso es un cabezazo? Si, si, si te tira una cabeza a la cabeza, ¿se considera un cabezazo? Sí, ¿no? Vale, está ya disponible, no es beta ni nada, está ya disponible. Prime Gaming members will get an exclusive player card to celebrate the one year anniversary and a pity party spray through June 25th. This is all leading up to the release of episode 3 of the game later this month, which will be celebrated with an epic WW Fest unlocked year one stream on June 25th. But there will also be a new agent. Who could it be? Well, here's your first very, very exclusive but very, very quick tease. To whet your appetite with more to be revealed later this month during Summer Game Fest. World Premiere. Vale, este es de este es de, de Riot. De Riot, ¿verdad? Va, va, Valorant, eso no, no me salía, coño. Un personaje de Valorant. El Valorant. The popular multiplayer first person shooter video game developed by Battlestate Games. Today, que va a llegar a, BC, a, va a, llegar a móviles. Tarkov, que valoran. Bien podía llegar a consola, la verdad. No entiendo por qué. World Premiere. No sé por qué no llega ya a consola, la verdad. El Valorant. O sea, es un FPS. Free to play. O sea, creo que la están cagando ahí bien gordo por parte de Riot. ¿Y esto? ¿Esto qué mierda es? Wow, gráficos de hace 10 años. Graficazos, eh, los que se gasta la, la 360, eh. Espectacular. Oye, pues para consola estaría bien, ¿no? Tiene pinta. O eso, no sé, o una expansión. Yo qué cojones, eh. No sé. ¿Para consola? Este es el juego en plan hiperrealista, ¿no? Este que, que te pegan un tiro al pie y te mueres, ¿no? Si no te curas y cosas así. Hombre, todo es adaptarlo. No creo que sea muy complejo, ¿no? No creo que sea muy complejo adaptarlo a consola. Es un, es un FPS. No sé. Lo adaptan y ya está. No creo que sea muy... Lo de Valorant ha sido más bien un teaser. Más que un trailer ha sido un teaser. Ah, entonces no tiene nada que ver. O sea, entonces no tiene nada, O sea, pueden, pueden hacerlo sin problemas. Pues para consola, ¿no? Get ready for escape. Y ya está, sin más. Ah, vale, pues no. Pues sí, puede ser un nuevo mapa. Puede ser un nuevo mapa. Será un nuevo mapa. When I was a kid, the simulation games of Peter Molyneux were some of my favorites. Adding that extra salt on the fries in the theme park to increase your drink sales was so devilish. Well, many of the team members behind those sim games went on to create Two Point Studios and Two Point Hospital. Well, Today, we're excited to share the first trailer for their next Two Point Simulation, Two Point Campus. Two Point Campus. World Premiere! First sight of the school games, the scent of a leather bound book, the faint clash of Está bien, eh? No me interesa una mierda, pero está bien, eh? Can't say I remember that part, though it wasn't 
El Chupoin Hospital 2 lo jugué y está, está graciosete. Está graciosete. Hombre, para mí no son jugados, ni mucho menos para mí, ¿no? Pero a quien le gusten los juegos de gestión y, y expansión de, de ciudades y tal, pues les gustará. Pero antes era en un hospital, ahora es un campus, no un campus de la universidad. Entiendo. O un campus de yo que sé. ¡Una droga! Está escondiendo la droga. Era el hijo de droga. De cannabis. En 2022, para todas las consolas. This year, I am thrilled to have Netflix as a part of Summer Game Fest. They have been doing an incredible job adapting games with series like Castlevania and the Dota anime. Well, there is a lot more coming, and you don't have to wait long to find out more. Tomorrow, I'm honored to be guest hosting Netflix. Dice que Netflix ha hecho un buen trabajo adaptando algunos títulos, algunas cosas de los juegos como Dota y, y Castlevania. Which, spoiler alert, this show is going to be an absolute sensation. I can't wait for you to see it. I'll also sit down with the team behind Arcane, the League of Legends animated show coming later this year. Eh. We might also have updates on La serie del LOL. The live action Resident Evil series. Geeked Week is streaming live tomorrow at 9 a.m. Pacific, noon Eastern. Here's a little sneak peek. Tengo ganas de ver la serie del LOL y de... Y de... Netflix Geek is hosting a free virtual event Y de Resident Evil. Oh, Transformers. Okay, but not the Acaban de anunciar, acaban de anunciar una serie de Splinter Cell. Acaban de anunciar una serie de Splinter Cell, ¿no? Supongo que será animada, no, no será de imagen real. Pero claro, no sé si será de dibujos o será de imagen real. Un videojuego de Stranger Things. Ah, un videojuego, no sé, una serie animada. Supongo. O es un videojuego. Una serie, ¿no? Really? No me jodas. Una skin de, de 13. Ah, no, es que no personajes. Personajes. Personajes de Stranger Things en Smith. Joder, eh, no me lo esperaba, la verdad. Yo sí, yo sí he jugado. Está bien. Está bien. Next up, we announce a lot of games on my shows, but I think this is the first time we are announcing an entirely new. Lleva yo un montón de tiempo y sin escuchar nada de de Smith. Nada. Victor. World premiere. Sometimes I ask myself wow. what it all means. Este juego es chino. Este juego es chino. What the fuck? ¿Qué es esto? ¿O es un mixto? 
Ah, no, están juntando un montón de cosas, eh. Están juntando muchas cosas. A ver. Hostias. Están juntando muchas cosas Es un mixto de, de algo No sé por qué este Qué putada lo de Han robado 720 gigas de datos De la base de datos de, de Tony Katz Kingdom Come Deliverance, Dolmen, Cross no sé qué Legend, Iron Harvest. ¿Esto qué cojones es? Un pack. Code Name Final no sé qué. En case. ¿Esto qué, qué es? No, esto no he entendido qué es. There you have it. Prime Matter, Payday 3-2. And there is actually one more game added to the mix. And for that, we go to Todd Holland's head from Saber. Todd, how you doing? I'm great, Jeff. Thank Todd. you for the intro there. I'm really excited. Hombre, to Todd. Have this little last edition, which is. No tengo ni idea si es una nueva tienda. No tengo ni idea. O es una editora. No tengo ni idea. Painkiller. All right, very cool on that. And there are more details on Prime Matter coming tomorrow with a stream at noon Pacific, 3 p.m. Eastern, and I will be stopping by. Next up is a brand new IP from a brand new studio, Stray Bombay. It's coming this fall Una nueva IP. to Xbox, PC and Game Pass on day one. It's called vale, Air es un Versus, indie. a four-player cooperative first-person shooter set aboard a massive starship stranded at the edge of explored space. You team up with your friends vale. in an infinitely replayable fight against alien hordes to unlock perks, weapons and new ways to play that you can share with your team. Vale, un juego cooperativo, un FPS cooperativo en primera persona eh, que sale a finales de este año en Xbox, PC y no sé si ha hecho algo más y se estrena en Game Pass. Vale, es un... ¿Cómo se llama esto? Estilo, estilo Le Fortet, ¿no? No sé cómo se llama este género, ¿no? En, en plan oleadas, de, bueno, no oleadas, no... Le Forte Arnold aquí. Ya. ¿Qué es esto? Pues no sé. A mí me sirve. <ríe> no sé. Me reservo mi opinión, ¿no? Un poco. Es un poco. No sé. Y un poco. Un poco cutrón, ¿no? Como. I call them brutes. From Latin brutus. No sé, es como them brutes. Gion, you don't want to get in here and help name these? No, I'm good. Brutes. No sé. No sé. Un poco mierdi, ¿no? Thanks for that chat and the team at Stray Bombay. Uh tomorrow tune into Summer Game Fest for a special deep dive presentation on New World, a new open world MMO from Amazon Games set on the supernatural Este sí lo conozco, este sí lo conozco, es un MMO que de Amazon. Lo acabo, lo acabo de decir, pero Pero lo conozco de antes, lo conozco. Supernatural Island that is a world of wonder and horror. Once you arrive, it's up to you to unite warring human factions to take on a common common enemy, the Tempest, who wants to unmake life. Scott and the team will detail updates to the game, including new mid and end game content, more PvE and expeditions, five player challenges with unique mechanics, bosses, loot and more. Six of these expeditions will be at launch with the closed beta on July 20th and the public launch on August 31st. I will also be beta cerrada en julio y lanzamiento en agosto. And the team's efforts over the past year in the midst of COVID. It is exciting for me to finally be able to get out there no and visit game studios again. I miss all these developers. De momento. Check out the special deep dive stream on New World tomorrow at 8 a.m. Pacific, 11 a.m. Eastern at summergamefest.com. All right, well, back in 2018, Rocket League teamed up with Fast and Furious, bringing some of the sagas... Vale, un crossover con Rocket League. A ver, a ver con quién... 
con quién hacen una colaboración ahora. World Premier, Dios, que World Premier. Increíble. Dios, que World Premier. Coches para el, el, el Rocket League. Espectacular. Menudos World Premier. Me pongo furiosa, me pongo furiosa. Increíble. La letra me ha llegado al cocoro. Espectacular. Sí, un poco de sarcasmo, ¿verdad? Vale. We're putting a name on their first game with a brand new world premiere trailer. World premiere, un, un juego de eh, un MMO basado en Bumpy Masquerade. In Engine. Bueno, tampoco es gran cosa, ¿no? In Engine. Bueno. For centuries we have lived in secrecy among you. Maintaining the masquerade. We have influenced your society, fed on your blood, thrived among you, until now. Es un battle royale, un M, un M o con. Dios, qué innovador. Podemos personalizar los personajes. Sale este año. No me interesa. Ok, Mango, hasta luego, que vaya bien. I can't wait to play this game and we actually won't have to wait long. You can sign up now for the Blood Hunt. No he jugado nunca a Vampire Masquerade, lo conozco, ¿no? De, de oídas. Available on July 2nd. Blood Hunt will be released later this year. Next, the latest horror game series from the creators of Until Dawn continues with The House of Ashes, part of the Dark Pictures anthology. This third game features American and Iraqi soldiers stranded in a cursed temple. Here's the story trailer with the exclusive reveal of the monsters lurking in the depths. A ver, otro world premiere, chupito. Ah, ¿qué es el cuarto juego? El cuarto juego de esta gente. An ancient horror. Es el cuarto juego, ¿no? Porque el tercero salió hace, hace ya dos o tres semanas. El tercero. Será el cuarto. Está siendo mejor que el del año pasado, ¿eh? Pero... Lo más interesante para mí, aunque no me interesa ninguno en general, los más interesantes han sido los tres primeros. Más o menos. Brothers in arms, or will it be a case of each man for himself? Mañana es el de evento de Cosmedia. Hoy no hay ningún evento más. Mañana es el de Cosmedia y el sábado. El sábado hay varios. El sábado hay varios. Entre ellos está el de Ubisoft. El de Ubisoft y el de Devolver Digital. 
luckless souls fallen into. You keep lookout. Y después del domingo, pues, viene, viene lo gordo, ¿no? El domingo, con la conferencia de Microsoft y, y Bethesda. No lo sé seguro. Creo que es esa a las nueve, creo que sí. Creo que es esa a las nueve. Aunque yo estaré de antes, yo estaré antes, porque como hay, hay tres o cuatro conferencias seguidas. Bueno, son juegos entretenidos estos, son, son entretenidos, son, duran poquito, historias autoconclusivas y tal. Bueno, están bien. One of the longest, most beloved JRPG franchises in the industry is the Tales of series. Well, the latest game, Arise, was announced two years ago, and it brings the franchise into stunning 3D with Unreal Engine 4. Here's a world premiere look at the latest trailer, with more information following in the coming weeks. World premiere de un juego de, de, de Telltale Games? Entendido mal? O... Ah, Tale Series. Vale, Tale Series, Tales of Arise. Hostia, tiene una pinta espectacular este juego, eh. Tiene una pinta impresionante, Tales of Arise. Ya veremos después cómo es la jugabilidad, pero tiene una pinta espectacular. Tiene una pinta brutal. Waifu. Wow, qué escudazo, ¿no? Me gustan los diseños de los personajes, eh. Me gustan los diseños de los personajes, me, me molan. Me molan los diseños. Y me gustan las expresiones, me gusta lo, cómo, cómo han sabido darle expresividad a, la, a los personajes, en las caras, en los ojos. Que solía ser los fallos de, de estos juegos. Joder, qué guapo, ¿no? Hostia puta. Dios, qué pintaza, tío. El tanque, el tanque. Tiene una pinta este Tails espectacular, tío. Tiene una pinta impresionante, en serio. Nunca he visto un Tails que pintase tan bien. En serio. Le Petit Prince. Le Petit Prince. La pequeña princesa. Dios, ¿y esas animaciones? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Y esas animaciones? ¿Qué cojones? Para Summer Game Fest, tenemos un especial anuncio para ti. Que la versión de la versión de Sky Children of the Light va a llegar a la Nintendo Switch en junio 29. Nintendo Switch. El 19 de junio. Mm, ¡Qué bonito! Qué bonito. One of the things I take great pleasure in is using a platform like this show to introduce you to new developers and studios with games that deserve the spotlight. That's definitely the case with this next title from a small Swedish studio named Wishfully. Planet no, of Planet no, tells the story of a young girl and her loyal friend who embark on a mission through a colorful world. Vale, una amiga y un amigo que se va a caer una aventura. Okay. Vale, un juego para Xbox y PC que sale en un, en un año, no sé dónde. ¿Qué es scroll? Vale, es de, los, es de los juegos que no me suelen interesar. A menos de momento. ¡Eh, eh! Está cayendo algo. Está cayendo algo. Oh. Oh. Oh, oh.
Nos invaden Thunderful and Wishfully Vale, es una aventura típica, ¿no? De estas scroll Ah, está pintado a mano Son ODSTs He pensado en Halo, ¿eh? He pensado en Halo, ¿eh? Pintado a mano, parece 3D, tío Es muy raro, ¿verdad? El planeta de lana Una odisea Fuera de la tierra, ¿no? Algo así No parece a mano No me interesa, de momento no me interesa 2022, perfecto Pa, 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 pa. Oh, Overwatch 2. Será free to play? Será free to play Overwatch 2? Aaron, uh, great to have you here on Kickoff Live. Thanks for joining us. Thank you so much for having us here. Yeah, we are excited to learn more about what's planned for Overwatch 2. You guys recently, you had a, a PvP live stream that I watched and you revealed some, uh, some changes coming to Overwatch 2. Uh, what can you tell us? What's the latest? O tendrá yeah, los so cojonazos de hacerlo de pago otra vez. Overwatch 2's format is changing to a 5v5 team. Pues no lo sé. This requires a fresh look at all of our heroes in the game. It should feel new yet familiar to fans of our strategic team-based combat. Yeah, uh, it was great to see you guys playing, and uh, you know, I didn't long awaited for people to get a chance. Han cambiado el juego antes era seis contra seis, ahora va a ser cinco contra cinco, si no si no leí mal. Yeah, the team is so passionate about updating the look and the feel of the world of Overwatch, and one aspect of that is creating entirely new models for Overwatch 2 for all of our heroes. So today we're going to be looking at two of those. Leíste bien, perfecto. Se lee, ok. Let's take a look here, and I know you're going to tell us a little bit about what we're seeing, but uh, it's so cool to see these characters brought into Overwatch 2. So yeah, what do we got here? Este es el hermano yeah, de, de, de Luffy, de Luffy, um, o Luffy, como se llame el, el, uh, el, del, el de los patines, el patines de Overwatch. Luffy, creo que se llama Luffy. Es un super guerrero. Tiene... Ese Lucio. Esta es la de es Sombra. ¿Qué están mostrando? Simplemente rediseños de personajes. The first game updated for Overwatch 2, and we can't wait to see uh, more on the game. We appreciate you giving us a little sneak preview here, and I'm sure there'll be more later this year on Overwatch 2. You bet, thank you. Awesome. All right, thanks very much, Aaron. Uh, now, recently, I had a free to play. Blizzard, no sé, Skiripoyas. Hacelo free to play. No sé, Skiripoyas. And Ember Moon from the WWE. That's right, you didn't expect me to say that. But this game is a ton of fun, and it's coming to Game Pass on riendo. June 22nd. Take a look. Le encontré un chiste por el pinganillo. Y se ríe. Hey guys, it's Jeff Keighley, and today, as part of Summer Game Fest, we are going hands on with the game. Uh, este juego no salió o no va a salir ahora mismo para Game Pass. Bueno, para Game Pass, bueno, en Game Pass, no salen todas las plataformas, pero. Pero. Creo que se estrena en Game Pass, ¿verdad? Este. No, por favor, no me enseñes un gameplay de esto, tío, que lleva ahí un tiado cinco meses, tío. No me enseñes un puto gameplay de esto, anda. Oh, no, you get it. A warrior's death, I died I'm again. I'm coming to get you. Hey, hey, oh. hey. Watch it. Oh. <laughs> oh, no. Oh, no, I can't believe I'm down. I'm down, people. The developer's down? The dev what? is down. So, Amber, I know you really wanted to be Driss, right? Absolutely. I have read all the books, especially the Driss backstory, and I just connected with it on such an intimate level to the point where my wrestling character that everyone sees on TV is actually based on this character. <laughs> The red eyes, even though Driss has purple, I just love everything about him. That he's just. Y te pega una hostia y te arranca la cabeza, eh. Oh. Tiene más ojos que yo. Oh. 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 Oh.
that doesn't look. Oh, Garrigo. Oh, why did I just All run right, up on him like that? Well, Let me see I'm what you now. got. You so ain't got what? nothing on us, baby. I'm here now. Oh, 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 oh. I spoke oh. way too soon. <laughs> we got him. We got him. He's, he's gone. Come on. He's gone. We Come on. Him. We don't want any dessert. Sí, yo creo que más bien te trincaba ella a ti. Let's go. Damn. What a death. I'm going to have some weird dreams tonight because of that. Oh, he flipped us off. Act complete. That was great. Yeah. Get it. Ah, vale, aún no ha salido. Ese sale el 22 de jul... no, junio. Sale el 22 de junio. Vale, vale, pensaba que había salido ya. Nuevos personajes del Paladins. El Paladins es de los creadores de Smith, básicamente. Es, es la competencia que, que hubo a, a Overwatch. Bueno, la competencia, la respuesta, lo, como quieras llamarlo. All right, Summer Game Fest kickoff live presented by Prime Gaming continues. Yesterday was an amazing tease of the next battle. Es verdad, primero Overwatch y después Paladins. Es verdad. The history of the franchise, its last big modern day game. No sé, no sé cómo estaba de gente, no tengo ni idea. This month, Prime Gaming members get to download it and play it for free through June 20th. Now, there's no catch. This is the full-blown PC version of the 2013 game, and those only in Battlefield moments still hold up. Just head to gaming.amazon.com to redeem your free copy right now if you are an Amazon Prime member. And this Sunday, watch the Xbox and Bethesda Game Showcase for the first gameplay footage of Battlefield 2042. Going to be really cool. Que el primer uh, gameplay right, de Battlefield right 2000, 2046 es en la conferencia de Microsoft. Stories is coming to the Switch in July, and we've got your first look at the story trailer. ¿Cómo? World premiere. Ah, vale. Ah, tiene muy buena pinta este este Monster Hunter. ¿eh? 11.000 personas van en, en Steam en el, el Paladins. Wings of Ruin. No sé, es poquito, ¿no? Hace poquito. Este juego tiene muy buena pinta. Este Master Hunter Stories 2. No sabía que había uno, la verdad. Tiene buena pinta. Sale en Switch y PC. We can't let you interfere with our plans. ¿Estará hecho con el re-engine? Porque si está hecho con el re-engine Artísticamente es totalmente distinto a lo habitual, ¿no? A lo a Resident Evil A lo Resident Evil y Jerry McRae No sé si estará hecho con el mismo Con el mismo motor Supongo que sí Igual está hecho con un re-engine 4 tiene una pinta, tío. ¡Yuhu! Amigos, más amigos. Next, this legendary rock band hits the road this summer on the Hello Mega Tour with Green Day and Fall Out Boy. But first, they came together with an indie developer to create stream-safe music for the community. Yes, you can co-stream this performance. So turn it up, premiering their brand new, never-before-released song, Tell Me What You Want, from Wave Break. This is Weezer! <laughs> That my manager wouldn't approve. It's the best song he'll have a lot of cleaning up to do. O sea, es un juego de música. Es un juego de música que está libre de copyright. Tell me what you want If it's gonna 
me molesta mucho, sinceramente, me molesta cuando meten en los eventos de videojuegos, cuando meten grupos que no tienen nada que ver con los juegos. A no, a no ser que sea un juego de, de música, que no, no sé, no sé de qué cojones es esto. Porque bueno, si sale un grupo de música que es la banda sonora de un juego, pues bueno, tiene un pase, sinceramente, tiene un pase, ¿no? Pero que si, si no tiene nada que ver... Es un juego, tío. Wither es un juego, es, tiene que ser un juego por cojones. Si no es de un juego, es una mierda esto. Si no es de un juego, sobra, tío. ¿Qué tiene este juego, tío? ¿En serio? ¿Usas una música, una canción para... No sé, tío. Yo me muero, en serio. O sea, se, se han gastado más en la gente para cantar el... Para, para que salga aquí que en el desarrollo del juego, tío. Ahorrate el dinero. Ahorrate los dos, tres minutos que te cuesta tener a estos cuatro cantando aquí en el, en el evento, tío. Ahórratelo. Y haz un juego de verdad. No sé. Que acabe esto. Nos está preguntando qué queremos que... ¿Qué queremos? Dime lo que quieres, dime lo que quieres. Que acabe este sufrimiento ya. Lo compro. Día uno. ¿Qué cojones? Ya está. Lo voy a comprar día uno. Y el juego va a salir mañana en PC, Nintendo Switch, music streaming platforms, Twitch, ¿Cómo no sale en Xbox? Me cago en Dios, de verdad, qué mierda, tío. Joder, man jodido. Ahora, right, well, right now, let's turn to a game that we announced last year at the Game Awards: Endless Dungeon from Amplitude. We showed a brief glimpse of gameplay in December, and fans wanted more. Well, here's an extended look. At Endless Dungeon. Endless Dungeon que se presentó ya el año pasado. Y dice World Premier, hijo de puta. ¿Qué cojones dices de World Premier? Normal, si se presentó el año pasado. Vale, un juego de vista isométrica. Ahora sale un Kenny cantando reggaetón. Sí, lo que falta. Lo que faltaba. Ah, será el típico juego, ¿no? Con vista isométrica al estilo Diablo, ¿no? Cooperativo de hasta cuatro jugadores. Even if you've got the guns, the turrets, and the crystal. You can't do everything by yourself. If you fight alone, you die alone. Ah, uh, together again. And rule number four? Well, if you've got all that going, but you still can't win. La conferencia de micro va a durar 90 minutos. Va a durar lo mismo que esto. En principio, si no me equivoco, al principio ha dicho que va a durar 90 minutos, eh. I'm in. Las sombreras me recuerdan a las, a las de Samus Aran, tío. Sega. What are you guys doing tonight? If you're lucky enough to have a PS5, you're probably getting ready to play Ratchet and Clank Rift Apart. I've been playing it and having a ton of fun. Well, later today, Ratchet and Clank. Insomniac is going to be doing a special launch stream on Twitch. Que sale hoy. Creo que sale hoy. Take it away, Marcus and Mike. Hey Jeff and everybody watching Summer Games Fest kick off live. Marcus Smith here, creative director at Insomniac Games for Ratchet and Clank Rift Apart. Tiene muy buena pinta, sinceramente, este, este Ratchet and Clank, eh. Tiene muy buena pinta. 
want to spend some more time with you today at 2 p.m. Pacific, 5 p.m. Eastern to live stream the first hour of Rift Apart. Isn't that right, Mike? That's right. I'm Mike Daly, the game director of Rift Apart. In addition to playing the game, you can see the game behind the scenes. It's a chroma, the game. So please join us at twitch.tv slash insomniacgames at 2 p.m. Pacific, 5 p.m. Eastern. Oki, jefe, que aproveche. Y thank you. We're now about to be joined by oh. the one and only John Carlo Esposito to talk Far no. Cry 6. Uh, John Carlo, thank you for joining. Far Cry 6. Why did you want to take on this role? Si no puedes terminar con un juego que ya ha salido, o sea que ya está anunciado y y, y, y mostrado, tío. I play Anton Castillo, the leader of Yara. Este es el malo de el malo de Far Cry. For his country, and it it really appealed to me because he was a guy who first came from a love of his family. And a love of his community and country, and it was so in in, in line with what's going on in the world politically. Como se nota de quién es el evento. Tampoco se ha hecho hoy. Este evento tampoco se ha hecho tan palpable como en otros, eh. Ha sido menos evidente. No me parece tan tan evidente este año. All right. Well, you've played some absolutely amazing villains in your career. What was it like being a video game villain? Ha hecho Xbox varias veces, eh. De hecho. I have to, I gotta push back on you. I'll let you finish. <laughs> but this guy loves his country. He wants to empower you, Keely. He wants to empower you to stand. No puede terminar con esto. No puede terminar con esto. No creo que termine con esto. Well, you are smiling on the box. You're a good guy, right? <laughs> I am because I I feel like we as human beings fall in line. And I, I, I want to be a renegade within reason. How do you like that? Because I think part and parcel of us falling in line. No os pasa a vosotros que Far Cry 6 puede verse de puta madre, pero los diseños de los personajes parecen de la generación pasada. Me parece que es un juego atrasado gráficamente en cuanto a los diseños de los personajes. Después los escenarios en la hostia se verá que te cagas. Pero es que los diseños de los personajes tienen algo en el modelado lo, o algo que parecen de la generación pasada, tío. O sea, no, no parece un juego... No sé. And it is Cuba, an island that had so many resources, but really the dream of the ability of the dictator to cultivate those resources, something got in the way there. And hopefully that can change in the years to come. It's funny you asked me that question because I was just talking to one of my daughters about Ceausescu and, and uh, also Hitler uh, because we were talking about zodiac signs and what signs were certain people. What is that mindset that has you wanting to be have power over others uh, and for each dictator it's different she'd never heard of Ceausescu and studied political science and all this in college estaba pensando en qué serie había visto yo a este a este negro yo lo había visto en una serie pero no recuerdo en cuál no recuerdo you know and I have my favorites in those two so you asked me this question um, and and you know Immediately, I say Moff Gideon. Immediately, you know, somehow I, I think Gus is colder and displays that coldness in a very particular way. Estoy en el postre. Uh, Yo tengo hambre, la verdad. You know, tengo hambre. I think Anton tengo hambre. could be the most violent man on earth. Este es un actor. Este es el que da cara al malo de Far Cry 6. This guy thinks in a different way, and he knows what you're thinking before you say it. And he he does. Es un actor que ha salido en varias series, pero yo lo vi hace para y este donde lo vi. En en The Boys, en The Boys lo vi, en The Boys. Fair enough. All right, John Carlo, thank you so much for hanging out with us. We will check out the new revolution in Far Cry. Lo he visto también en Star Wars. Salí también en Star Wars. Sí, sí. Let the games begin. 
Awesome. All right. Thank you so much, John Carlo. If you haven't picked up on it yet, Prime Gaming unlocks a ton of in-game benefits for Amazon Prime members, like an exclusive Valkyrie skin in Apex Legends, $200,000 in GTA cash every week you play GTA Online, and in Fall Guys, you get a special Burning Circuits costume for your bean through June 21st. Now, speaking of Fall Guys, the time has come to reveal a brand new costume coming to the game based on a legendary game franchise. Check it out. World Premiere. Fall Guys. LOL, what? ¿Qué cojones? Una skin de, de Nier para Fall Guys. ¿Qué cojones? ¿Tendrán las bragas también? El 16 de junio. Mi yoyo. Mi pedo, mi hoyo. Mi hoyo. Mi hoyo, tu hoyo. Vale, esto estarán, estarán anunciando una expansión, un DLC o la versión de PlayStation 5. La de PS5, ¿verdad? Waifus Impact. Se está, comiendo, se está comiendo una hierba. Este que es nuevo personaje, este. So today we've announced games, a publisher, Prime Matter. So why not announce a developer too? And joining me now, I'm Anthony and Jason Blundell from the newly formed Deviation Games. Uh, we know you guys well from all your vale, years at Treyarch and Call of Duty Black Ops. But uh, what can we expect from your new studio, guys? Well, vale. Thanks, thanks, Jeff. No me digáis que vais a hacer un juego multijugador. Uh, we've been mates for donkey's years, <laughs> and well, like an old married couple, Jeff, and uh, we've been working together for decades. And we've worked on some huge franchises. You know the games. You know they've done well. And uh, but we thought, you know, when you're working on those franchises, the long-established IPs, you're working within very, very tight constraints creatively about what you can do. So we thought. Dice que cuando estás en una IP muy larga, eh, durante mucho tiempo, estás muy limitado, ¿no? Para ser, para ser innovador, básicamente, ¿no? All bets are off. From day one, we got complete financial security to work with creative freedom and time. Not just to make a brand new IP, which yeah. is what we're doing, but a groundbreaking new IP with innovation at its very core. And the team at Le noto nervioso, eh? Culture we have is really, really Le noto muy nervioso, tío. It's, there's no place for ego. Está temblando, chaval. Le noto right, well, super nervioso. Uh, big ideas from you guys as we Uf, would expect. Le noto nervioso, eh? Very early and, uh, Está temblando, tío, parece un puto flan. ¿Te imaginas que acaba aquí? No puede terminar así. Tiene que terminar con un juego, aunque sea una mierda. Aunque sea un juego de mierda, tienen que terminar con algo, con un, con un juego. Este, es más, este está más tranquilo. A este se le nota más tranquilo. Igual he entendido mal, ¿eh? Dura dos horas, no lo sé. O sea, que desarrollar juegos Pokémon, que estáis todo el día de, de fiesta, ¿no? De Vision Games con PlayStation. Okay, big news, the stage has changed. Uh, <laughs> blue of PlayStation, so you're partnering with, uh, with PlayStation. What can you tell us about that partnership? That's right, Jeff. And the partnership with PlayStation, it's all about quality. From soup to nuts, this project is all about quality. And our team of deviators that we have back uh, in the studio, we're doing this for you. We are so proud Está muy nervioso, chaval. And, um, The partnership with Sony, it's, it's very, very simple. I mean, God, just look at the track record of consistency, of high quality games that they do. It's hit after hit. It's award after award. And now we've been part of this process and we see how they Hostia, do things. Dio. It's really clear 
Tampoco de pena, tío, que esté tan nervioso, tío. Es una empresa nueva. Un estudio nuevo que, ha creado, que han creado estos dos y están colaborando con, con Sony, con PlayStation para hacer un juego. No, no, pero que no la compra, es, un, es, un, es una colaboración, ¿no? Para hacer un juego exclusivo, supongo. Pero vamos, no sé, es como... Ok, a ver. A ver qué sale. No ha mostrado nada, básicamente. No ha mostrado nada. Por favor, otra música no. Me cago en tu puta madre. Bueno, es Sonic. Es Sonic. Hostia. Al menos es Sonic. Y nadie canta. Vamos a ver. ¿Estaréis de acuerdo conmigo? O al menos es lo que pienso yo, evidentemente. En que Sonic es un personaje que está súper, 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 súper desaprovechado. Yo pienso que es de los mejores personajes que existen en los videojuegos. Y sin embargo, Sega no sabe usarlo. No sé, posiblemente tiene que ver porque este año es el aniversario. Este año, como es el aniversario, pues yo qué sé, Sega ha pagado a, a este señor para que ponga aquí a Sonic. No sé por qué. Ahora lo veo. A ver si termina, lo dejo abierto. A mí me gustaría mucho, me gustaría mucho, World Premier, ole. Me gustaría mucho un Sonic con elementos RPG, un, un Sonic de acción aventura con elementos RPG. Es, es complejo hacerlo, ¿no? Pero creo que bien hecho sería la hostia un juego de Sonic así. Sería impresionante. Y este juego puede estar muy guapo, este juego, ¿eh? Puede estar muy, muy guapo. Puede, estar muy, puede ser muy divertido este juego, ¿eh? Puede ser muy divertido. ¿Open beta cuándo? Mira, no lo he leído. One of the things I'm most passionate about is getting you guys access to play more games at home. Last year, Steam and Xbox did incredible demo events around Summer Game Fest, and this year, Steam's Next Fest starts next Wednesday, and Xbox is back again to do an ID at Xbox demo event, which I'm announcing right now. It starts Eventos en Steam y Xbox de pues, um, de una serie de juegos indie que se pueden probar de forma gratuita. Here he is to give you a little sneak preview of the brand new demo which you can exclusively play on Xbox starting on Tuesday. World Premiere, una serie, ¿no? A partir de la semana que viene o aquellos días. Hombre, Tunic, me cago en Dios. Menos mal, jugué la demo, jugué la demo el año pasado cuando salió. Menos mal. Menos mal. Seis años. 
over the years, but uh, I'm, I'm really excited about where we've gone. Seis putos so, años, you chaval, you desarrollando you el juego. ¿Qué me estás contando? Seis años. A lot of context, except for you know, uh, uh, a lust for adventure, and you are going to wander off, and maybe you're going to find a stick, and maybe if you venture a little bit further, maybe you're going to find a sword. And it's really about that sense of discovery, about wondering what's around the next corner. People have played the game at shows before, but we wanted to put together a este juego tiene una pinta chulísima. Jugué la demo y, y me, me gustó. Mola bastante. Se nota cierta inspiración en Zelda, ¿no? En ciertos detalles. So excited about Tunic and Sable also uh, is going to be one of the games in that along with a lot of other awesome titles so check that out next week on Xbox. Uh, next up, Stave Off Rack. No, no parece una copia que va para nada. Inspired co-op action survival RPG that you can also fully play solo. Cl classic hack and slash gameplay goes Viking in Norsefell's Tribes of Midgard launching on PlayStation and PC July 27th. Here is the brand new trailer. Un trailer de un juego. World Premiere. The giants have come to Midgard, este juego es. and you have been chosen by the gods to protect this realm. But your first task is to no lo conozco. No lo conozco. Drofty. Your tribe's journey starts in the wilderness. Hunt down pets. Oye, ¿os dais cuenta que desde Hellblade, desde el lanzamiento de Hellblade, ha habido un aumento considerable de desarrollo de juegos con temática nórdica, eh? Desde Hellblade. Ya llegará. No sé la diferencia, o sea, no sé cómo es, cómo puede ser a nivel de diseño en la cultura celta, pero pero ya llegará, al fin y al cabo Todo llegará Igual que la temática china La temática china también se va También va Va, va a ponerse de moda en algún momento Y puede ser muy chula La temática china también está muy chula Lo dejó de consolas en un nivel normal. Sí, eso, vamos a ver, eso eh, se empezó a poner muy de moda ahora un par de años, diría yo. Hace un par de años o un año. De hecho, sobre todo el año pasado. Hace uno o dos años empezó a ponerse de moda aquí, aunque fuese un tráiler. Un tráiler World Premiere. Un tráiler nuevo, World Premiere. Eso es, es muy ridículo. Para intentar rascar visitas, son, son clickbait, son puro clickbait. Eso. Let's turn it over to my friend Tim Willits from Saber. Hi Jeff, it's great to see you. Today we have some extended footage of the Evil Dead. The game. Dios, pedazo de armadura, mirad la armadura de, de Iron Man, chaval. And to help me explain it, pedazo de armadura, tío, qué guapo. Thank you. Dios, qué pasada, tío. Joder. Ostras, el pelo. Hostia, el pelo, qué guapo, ¿no? Bueno. Sí, está, está bien el pelo, ¿eh? No está mal para... Está bien, el efecto del pelo, está bien. ¿Esto qué es exactamente? ¿Esto qué es? ¿Es, es 4 contra 1? ¿Es estilo... ¿Estilo Dane in by Daylight? Sí, ¿no? Hostia, qué graficazos, ¿no? Hostias. ¡Ostras! ¡What? ¡Dios, chaval! O sea, Evil Dead, sé, sé que es una película, una serie, una, yo qué sé, no lo no sé, seguro, no sé, o, o cómics. Pero ¿de qué va el juego? ¿Es, es un cuello contra uno, estilo Dane by Daylight, no? Hostia, visualmente se ve que te cagas. 
Visualmente se ve muy guapo, ¿eh? No, no tiene pinta de ser eh, al estilo Day by Daylight, eh. no, no tiene pinta. Creo. Ostras. Y se ve muy bien, tío. A ver, esa puntería, amiga. Esa puntería. Dios. Para todos. ¿Eh, ¿Alguna fecha? No sé exactamente de qué va este juego, no termino de entenderlo, la verdad. Hostia, gráficamente se ve que te cagas, tío. Sale este año, joder. Se ve muy bien. A ver. Venga, presenta algo de PlayStation que, que te mueres de ganas. Buenas noches, Samu. Sí, empezó a las 8. A las 8. A ver. Es muy importante. A ver. Espectacular. World premiere. Espectacular World Premier. Is finally time. Zuti con dos. World Premier. El Señor de los Anillos. Dios, el Den Ring. El Den Ring. Uh, el Den Ring por fin, chaval. Dios, mundo abierto, montura. Wow, 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 wow. Esto, esto ya. Buah, tío, ¿cómo me lo voy a gozar con este juego? Dios, qué putas ganas, tío. Espectacular, espectacular. Qué putas ganas. Dios. ¡Oh! Con espada, sin escudo. Hostias. Dios, 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 Dios. ¡Wow! Un caballero con cabeza de lobo. Dios, dragones. ¿Qué cojones, chaval? ¿Qué cojones es esto? ¿Qué pasada? Es la del tráiler. Esta tierra es el tráiler. Dios, 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 Dios. Wow, los putos diseños, tío, espectaculares. Dios, chaval. Oh, tiene escudo, ese? Ay, tiene escudo. 
Hostia, chaval, qué puta pasada, chaval Dios, qué puta pasada Joder El 21 de enero Y fecha y todo ya Mis putos muertos, qué pasada Joder Dios Impresionante, 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 impresionante. Impresionante. Impresionante, tío. Dios, qué pasada, tío. Espectacular, tío. Es que no me esperaba que fuese a presentar el del ring. No me lo esperaba, tío. No me lo esperaba. Joder, trailer, gameplay y fecha. No lo esperaba para nada. Hostias. Hostias.